ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள ஓல்டு புக் அண்ட் நியூ புக்கில் உள்ள புவியியல் ஜியாகிரஃபியில் பூமியை பற்றி என்னென்ன இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் இன்னும் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி சேனலில் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பூமியோடைய வடிவம் பூமி என்ன வடிவம் கொண்டதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கோள வடிவம் கொண்டது அது வந்து கோள வடிவம் கொண்டது பூமியின் இரண்டு இயக்கங்கள் என்னென்ன இயக்கம்னு பார்த்திங்கன்னா தற்சுழற்சி மற்றும் சூரியனை வளம் வருதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு இயக்கம் பூமி பண்ணுது பூமி பூமியுடைய தற்சுழற்சி காலம் எவ்வளோ நா எவ்வளோ நேரம்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் நாலு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது வினாடிகள் இது வந்து புது புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பூமியுடைய தற்சுழற்சி காலம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு மணி நேரம் இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் நாலு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது வினாடிகள் இந் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வது தான் தற்சுழற்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தற்சுழற்சி என்னென்னா பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வது தான் தற்சுழற்சி இந்த தற்சுழற்சி காரணமாகத்தான் பூமியின் பூமியில் வந்து இரவு பகல் வந்து ஏற்படுது இரவு பகல் எதனால் ஏற்படுதுன்னா பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வதுனால தான் இரவு பகல் ஏற்படுது பூமி சூரியனை சுற்றி வருவது வளம் வருதல் என அழைக்கப்படுகிறது பூமி சூரியனை சுற்றி வருவது வந்து வளம் வருதல் இந்த பூமி மற்றும் பூமி மற்றும் வளம் வருதல் சொல்ல முடியாது இருக்கிற எல்லா கோளும் சூரியனை சுற்றி வருவது வந்து வளம் வருதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அழைக்கப்படுது பூமி ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வர ஆகும் காலம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தைந்தே கால் நாள் ஆகிறது முந்நூற்றி அறுபத்தைந்தே கால் நாள் இது இதுதான் ஒரு வருடம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஒரு வருடம் அப்படின்னா எத்தனை நாள்னா முந்நூற்றி அறுபத்தைந்தே முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து புள்ளி கால் நாள் அதாவது ஒன் பை ஃபோர் முந்நூற்றி அறுபத்தைந்தே கால் நாள் அடுத்தது பூமியின் பூமியின் வடதுருவத்தையும் தென் துருவத்தையும் இணைக்கும் கற்பனை கோடு என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா அதுதான் அச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூமியுடைய வடதுருவத்தையும் தென் துருவத்தையும் இணைக்கும் இணைக்கும் கற்பனை கோடு அச்சு எனப்படும் பூமி தன் அச்சில் இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்ந்துள்ளது பூமி தன் அச்சில் எத்தனை டிகிரி சாய்ஞ்சிருக்குன்னு கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா இருபத்தி மூன்று டிகிரி இந்த சாய்வின் காரணமாகத்தான் பூமியில் பருவகால மாற்றம் நிகழ்கிறது இந்த இந்த பூமி இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாஞ்சிருக்கிறதுனால தான் பூமியில் வந்து பருவகாலம் அதாவது கோடைக்காலம் குளிர்காலம் மழைக்காலம் அப்படின்ற பருவகாலம் வந்து ஏற்படுது பூமி சூரியனை சுற்றி வர சரியாக முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாள் ஆகாது முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து புள்ளி இருபத்தி நாலு நாள் ஆகும் அந்த கால் நாள் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா சொன்னேன் அந்த கால் நாள் ஆகும் நம் வசதிக்காக முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாள் என நாம் சொல்கிறோம் அந்த மீதி உள்ள கால் நாளை நாலு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை கூட்டி வருவது தான் நாம் லீப் வருடம் என்கிறோம் அந்த கால் நாள் இருக்குல்ல அந்த கால் நாளை வந்து நாலு வருடக்கு நாலு வருடங்களுக்கு கூட்டினோம்னா ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அந்த ஒரு நாள் சேர்த்தது தான் லீப் வருடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லீப் ஆண்டில் மட்டும் மட்டும்தான் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பது நாள் இருக்கும் லீப் ஆண்ட் லீப் ஆண்டில் மட்டும்தான் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பது நாள் இருக்கும் பூமியின் பருவகாலம் நான்கு வகையாக உள்ளது அவை பூமியுடைய பருவகாலம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வசந்த காலம் கோடை காலம் இலையுதிர் காலம் குளிர்காலம் இந்த நாலு தான் பூமியுடைய பருவகாலங்கள் பூமி சூரியனை நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருகிறது அதனால் பூமி சூரியனுக்கு சில மாதங்கள் அருகேயும் சில மாதங்கள் தொலைவிலும் காணப்படுகிறது பூமியில் பூமி வந்து நீள்வட்ட பாதை அதை வட்டப்பாதையில் சுத் சுற்றிருச்சுன்னா எப்பயுமே ஒரே டே ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றுறதுனால ஒரு ஒரு நா ஒரு மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா பூமி வந்து சூரியனுக்கு அருகிலையும் சில மாதங்கள் வந்து தொலைவிலும் காணப்படும் அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஜூலை மாதம் பூமி சூரியனுக்கு வெகு தொலைவில் இருக்கும் ஜூலை மாதம் பார்த்திங்கன்னா பூமி வந்து சூரியனுக்கு வெகு தொலைவில் இருக்கும் இது சூரிய சேய்மை என அழைக்கப்படுகிறது ஜனவரி மாதம் பூமி சூரியனுக்கு மிக அருகில் அமையும் இது சூரிய அண்மை என அழைக்கப்படுகிறது ஜனவரி மாதம் வந்து பூமி வந்து சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கும் ஜூலை மாதம் வந்து பூமி சூரியனுக்கு வெகு தூரத்தில் இருக்கும் இப்படி பார்த்தால் ஜூலை மாதம் குளிராகவும் ஜனவரி மாதமும் ஜனவரி மாதம் கோடையாகவும் இருக்க வேண்டும் ஆமாம் கிட்டக்கருக்குள்ள சூடாக இருக்கணும் தொலைவில் போகக்குள்ள குளிராக இருக்கணும் அப்படி ஆனால் வடைகோ வடகோளத்தில் வடகோளத்தில் உள்ள தமிழகத்தில் டிசம்பரில் குளிராகவும் தென்கோளத்தில் உள்ள ஆஸ்திரேலியாவில் கோடையாகவும் இருக்கும் இதில் வடகோளத்தில் அந்த ஜூலை மாதம் ஓகேவா ஜூலை டிசம்பர் மாதத்தில் டிசம்பர் மாதத்தில் குளிராகவும் தென்கோளத்தில் உள்ள ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து கோடைகாகவும் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு டிசம்பர் மாதம் குளிராக இருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து கோடை காலத்தில் தான் கோடை காலமாக இருக்கும் ஏப்ரல் ஏப்ரல் மேயில் தமிழகத்தில் கோடையாகவும் ஏப்ரல் மேயில் வந்து தமிழகத்தில் வந்து கோடை கோடை காலமாக இருக்கும் 
அதே நேரத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலமாக இருக்கும் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ரெண்டில் சூரியன் அதிகபட்ச தென் எல் தென்கிழக்கு புள்ளியை தென்கிழக்கு புள்ளியில் உதிக்கும் பின் சூரிய உதய புள்ளி வடக்கு நோக்கி நகரும் இந்த வடக்கு நோக்கி நகர்ற நிகழ்வு தான் வடவோட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது எப்போ நான் வடவோட்டத்தில் நகருதுன்னா டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் வந்து வடக்கு நோக்கி நகரும் அதுதான் வடவோட்டம் எனப்படுகிறது இந்த வடவோட்டம் எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னா உத்தராயணம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த உத்தராயணம் அப்படின்றது என்னென்னா சூரிய புள்ளியானது வடக்கு நோக்கி நகர்வது அதாவது வடவோட்டம் வடவோட்டத்துக்கு இன்னொரு பேர் உத்தராயணம் அப்படி இல்லாட்டி குளிர்கால கதிர் திருப்பம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த வடவோட்டம் இதுக்கு மூணு பேர் இருக்கு வடவோட்டம் உத்தராயணம் அப்படி குளிர்கால கதிர் திருப்பம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஜூலை இருபத்தி ஒன்னில் சூரியன் அதிகபட்ச வடகிழக்கு புள்ளியை அடையும் பின் சூரிய உதய புள்ளியானது தெற்கு நோக்கி நகரும் இதுவே தென் ஓட்டம் எனப்படும் தெற்கு நோக்கி நடந்தா அது தென் ஓட்டம் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்தா அது வடவோட்டம் இந்த தென் ஓட்டத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா தட்சிணாயணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த தட்சிணாயணத்தை இன்னொன்னு அழைக்கப்படுதுன்னா கோடைகால கதிர் திருப்பம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது பூமியின் சம இரவு பகல் நாள் பூமியுடைய சம இரவு பகல் நாள் எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு மார்ச் இருபத்தி ஒன்று வசந்த கால சம இரவு பகல் நாள் என்றும் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு இலையுதிர் கால சம இரவு பகல் நாள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த சம இரவு பகல் நாளில் இரவும் பகலும் சராசரியாக பன்னெண்டு பன்னெண்டு மணி நேரமாக இருக்கும் காலையிலையும் பன்னெண்டு மணி நேரம் இருக்கும் இரவுலையும் பன்னெண்டு மணி நேரம் இருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை கோடை காலத்தில் கொண்டாடும் ஒரே நாடு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா தான் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை வந்து கோடை காலத்தில் கொண்டாடும் ஒரே நாடு பூமியின் ஒளிப்படும் பகுதியும் ஒளிப்படா பகுதியையும் பிரிப்பது எதுனா ஒளி ஒளிர்வு வட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது பூமியின் ஒளிப்படும் பகுதியையும் ஒளிப்படா பகுதியையும் பிரிப்பது ஒளிர்வு வட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது பூமி சூரியனை வினாடிக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுற்றி வருகிறது பூமி சூரியன் எவ்வளோ கிலோ வேகத்தை சுற்றுனா முப்பது கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் வேகத்தில் சுற்றுது பூமியின் காணப்படும் மூன்று தொகுதிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாறைக்கோளம் நீர்க்கோளம் வளிமண்டலம் பாறை என்பது பொரு பாறை என்று பொருள்படும் லித்தோஸ் என்ற கிரேக்க சொல்லில் இருந்து பாறைக்கோளம் என்ற சொல் பெறப்பட்டது பாறைனா லித்தோஸ் என்ற கிரேக்க சொல் பாறைக்கோளம் என்பது புவியில் காணப்படும் பாறை மற்றும் மண் அடுக்கு ஆகும் அடுத்தது ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ என்ற கிரேக்க சொல்லில் இருந்து வந்தது தான் ஹைட்ரோஸ்பியர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா நீர்கோளம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க நீர்கோளம் பெருங்கடல் கடல் ஆறு ஏரி பனியாறு வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் நீராவி போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது வளிமண்டலம் வளிமண்டலம்னா அட்மோ அட்மோ என்ற கிரேக்க சொல்லில் இருந்து வலி அல்லது காற்று என்ற சொல் வந்தது பூமியின் வளிமண்டலத்தில் எழுவத்தி எட்டு சதவீதம் ஹைட்ரஜன் வாயுவும் இருபத்தி ஒரு சதவீதம் ஆக்சிஜன் வாயுவும் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆர்கான் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் ஓசோன் போன்றவை குறைந்த அளவில் காணப்படுகின்றன மன்னார் பெட்டகம் உயிர்கோள பெட்டகம் மன்னார் உயிர்கோள பெட்டகம் இந்திய பெருங்கடலில் ஆயிரத்தி சாரி பத்தாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டரில் காணப்படுகிறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மனப்படம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ 